jambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu kwenye makala ya wako wapi leo tumepata fursa kipekee kumpata aliyekuwa mbunge wa Bumula kwa mihula miwili na vile vile naibu waziri wa ardhi si mwingine ila ni mheshimiwa Sylvester Wakoli Bifoli wengine wenu ama wengi wenu mmekuwa mnanitumia jumbe na niuliza mheshimiwa Wakoli alienda wapi je anasimama tena siasani tumekuja Bungoma tumempata na ameweza kuzungumza nasi ama atazungumza nasi sasa atuambie siku hizi yuko wapi anafanya nini na mtazamo wake kuhusiana na mambo mengi ambayo yanaendelea humu nchini karibu sana jina langu ni Mary Kilobi Mheshimiwa karibu sana kwenye makala yako wapi Kwa Kenya wamekumis Ah, <laughs> Wanakuulizia jamani ulienda umejamaza hata wakoni kwenye vyombo vya habari ah, wapi niko, niko, niko nyumbani mm -hmm. nafanya shughuli zangu kwa nyumbani wengine nachunga ngombe angalia vile ukulima naenda bungoma angalia biashara yangu kidogo kidogo mm. na, na tena sangine angalia vile watoto anakaa na tembelea watu yangu kumbe ukiwa kwa siasa hauwezi mm -hmm. kutembelea watu yako sana kwa <laughs> sababu una kazi mingi sasa hizi mm -hmm. niko na nafasi ya kuweza kutembelea nyanya mm -hmm. kutembelea wachomba mm -hmm. kuangalia yani viti yangu ya binafsi no. mm -hmm. kuna mpiga picha wetu ambaye anaitwa Hebron na amekuona kafurahi sana akasema mshumi unaonekana kijana <laughs> au kai kama mtu ambaye unachunga ngombe <laughs> uh, sina sina fikra mbaya ukienda kwa mfano ukienda ukisoma vitabu ukisoma ukiomba Mungu na una fikira mbaya kwa mfano nirudi shule nikasoma nikapata shahada ya pili sasa hii nataka nimerudi nataka kuchukua PhD Hmm. Hmm. Inamaanisha kwamba umeachana na mambo ya siasa kabisa ama bado utakuwa msomi na mwanasiasa? Eh, naweza kuwa msomi na mwanasiasa. Siasa eh, ni ukao. Eh, it is a, a gift from God. Eh, siasa unasaliwa naye. Siasa ni kitu ambaye kiko kwa eh, nilianza siasa nikiwa mtoto. Kwa hivyo mtu akiwaacha siasa atakuwa amekufa. Na ulijipata vipi katika bunge ama ulifikia wapi ndio kuona kwamba kwa hivyo heri uingie siasa katika ile siasa uh, sasa ya bunge. Wakati nilipokuwa mwalimu mm -hmm. nikaona wale ambao walikuwa na tusimamia kama education officers mm -hmm. vile walikuwa wakicha kuwa walimu wengine walikuwa wanatukakua kwa njia ambaye mimi nilionelea sio halali wanakuja kama wanataka kututesa mimi nikasimama mwalimu anastahili kupewa heshima yake mwalimu kazi jukumu ya mwalimu ni kusomesha watoto jukumu ya mwalimu ni kupanga ratiba vile anasomesha na kama ako na hizi vitu sioni wewe ukicha kuangalia kazi ya mwalimu sioni kwa nini unakuja kumpitia kelele na nikaanza kutetea walimu walimu wakanitambua kama si wao na nikawatetea miaka mitano waliponirudisha eh wananchi wa kawaida wakaona hapa kuna eh, mtetesi pia nikaambiwa wewe umefanyia kazi walimu ya kutosha kuja utufanyie sisi watu eh, ni nini unajivunia sana kuwafanyia wakazi wa Bumula eh, wakazi wa Bumula hata Bungoma kwa chimla wakati nilikuwa kwa siasa mimi wakati waja niwaelezee wa, 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 vile nilifanyia watu wa Bungoma ndio niende si kutetea watu ya mumula peke yao nilitetea nikiwa mbunge nilitetea bungoma kwa chumla wakati tulikuwa tunasika ndugu ya mheshimiwa kombo hapa mabanga mwenye alipata achali mimi niliuliza 
rais kibaki nikamwambia kufuatana na the story of kusu nilisimama hadharani nikasema kwa matangu kufuatana na the story of kusu wewe kabla ukaingia kwa boma ya mtu uinherit bibi ya mtu lazima ujue nini liua huyo bibi na nikamwambia waja nikwambie kwa nini wadi ya bungoma walika kata moi kwa sababu moi wa, kila wakati alikuwa akiicha bungoma alikuwa anaambia watu nitawaletea teacher, eh, teacher training college kila wakati anatuletea alikuwa ikaonekana kama alikuwa anatanganya watu ya bungoma mimi nikamwambia uh, rais kibaki ya kwamba cha hizi mimi nakupa kama utatupa uh, kibabi teacher training college eh ndafuta kula hapa bungoma utapata hata ile ya wasimu na kibaki akasimama akasema eh hey, kama ndio hiyo tu hiyo tu eh vile unajua mzee alikuwa anasema kama ni college basi mupewe si ndio tuka tukangangana tukawa tukapata kibabi diploma teachers college na vile ilichengwa wakati wa Lufranda Mwebuye mimi pia nikapita hapo nikaona kibabi hey, kibabi imechengwa imengara nikamuuliza unataka tupike yes eh. na umetuletea nini basi tupe kibabi vile ulitupa kibabi we mzee we ni mzuri tulikuomba ukakupa diploma na vile umetupa umetuchengea inangara sana sasa utupe university ukitupa university sahi si tutapika hata no oh yes bila unataka eh akasimama university eh akatupa university lakini baada ya kuwafanyia haya mambo yote mheshimiwa mbona walikuangusha kura sasa hiyo ni uamusi ni wao hiyo ni haki ni yao ukifanyia watu maendeleo na mtu mwingine akuje awatanganye na waamue wapeane mwenye ameleta uongo. E, sasa ilikuwa mali yangu. Si watu wa Bumula ni waamuzi wao na nilikuwa haki yao. Na ningefanyaje? Sasa kama wewe sasa hivi ukikufa. Utasema uh, uh, pato unafanya si Mungu akiamua kuchukua maisha yako, utapishana naye. Sasa watu ya Bumula waliamua walindoe kama pato ni nawafanyia maendeleo na mimi nikasema hii kiti ni ya Bumula wako na haki ya kupeana mtu yoyote msaliwa wa Bumula mkaache wa Bumula mbona uchaguzi ya useneta ilipokuja uliamua ukawa seneta kama ubunge ilikuwa imekushinda <laughs> e, nilikuwa na, na... <laughs> nataka nionyeshe mtu mm. mm. sitaki kueleza zaidi mm kwa na vita kidogo na mtu. Sasa ulisimama kura kwa sababu ulikuwa na vita na mtu. Mm. Umestaafu kisiasa ama bado una roho? Na kama unayo okay. unataka okay. kiti gani? Bado okay. utarudi bungula ubunge ama utarejea useneta ama sasa utaendea ugavana? Ama pengine u president. Wewe umesema maneno ya siasa. Hata bila tunaongea, si tunaongea siasa. Mm. Siasa unastaafu aje. Kwa wakilisha wananchi sasa kuwakilisha wananchi ni uamuzi wa wanaingishio wako. Lakini lazima uonyeshe nia kwamba nataka ugavana, nataka useneta ama nataka kitu fulani ndio hao waamue kama wanakupa mapana. Sasa yuko mtazamo wako unaweza taka gani? Sasa hiyo. Ndio. Waje tukifika hapo. Wakati tunafika unaona mtu iko mbali. No, nataka mimi nifuke mtu kabla sijafika. Nikujipanga, wewe ni watu wameanza kujipanga 2022. 2022 kila wanatembea wakifanya siasa. Lakini zangine eh ukitaka wewe ni bukusu. Unaona ayena wakati nataka kula kondo sina angalianga ile kondoo ambaye haiwezi e, e, kimbia kwa hivyo mimi kama mwanasiasa <laughs> umeangalia ila <laughs> e, e, mimi taangalia mwenye ameshindwa kazi
Hiyo ndiyo nitaeta. Hapo umemaliza. Tunakungojea sana. Eh wewe ngojea tu nitaamua. Yaani nitaangalia kwa hizo biti wote mmesema. Waja watu wafaje kazi. Mwenye nitaona kama ameshindwa sana. Hiyo ndiyo itakuwa rais. Haya sawa. Tuzungumzie wakati wako ukiwa bungeni. Kuna wakati ambapo ulisema uh, mheshimiwa Mudi Awori ni dikteta. Ukaleta shida bungeni. Je, tueleze kidogo uhusiano wako na yeye ulikuwa vipi na sasa uko vipi na kwa nini ulisema hivyo? Ilikuwa tu kisiasa. Kwa sababu nilikuwa natetea chama cha Fort Kenya. Sisi kama chama cha Fort Kenya tulikuwa tumemteua eh uh, mheshimiwa Kaivas Ahabi Buluma kutoka Busia kwenda kutuwakilisha kama mbunge wa almasharauri wa East Africa na mudi awori na wengine wenye wako mamlaka wakatuita na wakatufanyia tu hivi ndio mimi nikatoa rafsha kasema hapana kama chama cha Fort Kenya lazima tuwakilishwe na tuko na haki na wakaamua wakatusomea waka machina nyingine nilipompikia kelele e, na nataka kushukuru watu wa media mlipoingia ndani mkaona pituko kwa bunge tuliitwa mheshimiwa rais kasema shida yako ni nini kamwambia shida yangu huyu mzee badala ya kuuliza sisi watu ya Fort Kenya mimi wakati ule nilikuwa e, chief whip wa chama na vile chama ilikuwa imeamua tu, tutaakilishwa na Habi huyu amekataa na hii kitu mkileta hii majina tutaangusha na kibaki akasema ai kama wakoria analeta hii shida zake wacha tuweke jina ya Habi na tulipoweka jina ya Habi vita yangu na muti viishi hapo wewe unasema kwamba mwanasiasa ni mwanasiasa milele. Mm. Na pia wewe nakuwa na unapenda siasa sana. Na umesema huwezi kustaafu. Lakini kuna wakati ulisikika ukisema wanasiasa ni kama mashetani. Je, wewe ni mmoja wao au ulimaanisha nini? Mimi nilikuwa nawaambia wananchi ya kwamba e, wanasiasa wengi sana ni kama mashetani sio wote mm -hmm. na e, siasa kuna watu wengi wengi sana wanatumia uongo na uchanja kwa mfano anaweza kusema e, Mary ni mbaya akicha hapa mchape na hata atampeana pesa wewe ukienda pale unafukuzwa na jioni mimi na wewe kama ni wabunge tunaenda tukae pamoja tunakula mm. lakini huko chini mambo yameharibika tumetumia wananchi vibaya mm. si unaona hapo kama wengine hata wakati wa 207 tu uh, wafuasi wa kibaki na wafuasi wa raila si waliuana na kibaki na Raila si walifanya kazi pamoja. Hata 2017 e, serikali ya e, wafuasi wa Raila na wafuasi wa Uhuru. Uliona vile kila mtu alikuwa ukienda rally hapa Bungoma walikuwa wanasema nasa hawa talala nini? E, na Raila alikuwa anaambia watu anawapeleka wapi? Kanani? au ukusikia mimi nilikuwa naangalia hivyo mo wakisema na wao walikuwa naangalia mm. eh hey, na wakati huru alipoapishwa Raila akasema anaenda kuchiapisha alipoajishwa uh, wakaenda akaapishwa akaona penya endi si alienda kwa huru wakaanza kusalamiana sasa ukiangalia hawa na mashetani tofauti ni nini Hii lazima waende shule ndio uone hii kitu hao watu wanacheza na akili ya wananchi ama ni kitu naona tu naangalia ai ai binadamu ni binadamu aina gani mm. mm. nili imanisha hivyo
Au wewe unaonaje? Mbona ni ngumu? <laughs> Kuna watu ambao wanasema wewe ni mkosoaji mkuu wa Raila Odinga. Apa. Wanasema pengine ni wasimu. Kwanza kwa lugha yao wanasema mheshimiwa wakoli hapendi Raila. Kwa nini? Waja nikuambie hata dada yangu uh, mmoja aliolewa na ndugu ya Raila. Anaitwa Petrus. Na amesema watoto Raila is my mkwasi. Petrus na Lianya. Mimi sipendi siasa yake sangine. Lakini sio ati simpendi hata sasa hii nikienda kwa Raila mimi nalala. Buru is my best friend because amelipa uh, vile ndugu, uh, ndugu yake alikuwa mwalimu na dadangu alikuwa nurse na uh, my cousin alipokufa uh, buru anasaidia ngo watoto wa ndugu yangu wanalipa mimi nikienda hapo mimi nalala kwa, uh, kwa dadangu lakini ikija maneno ya siasa akienda mrengo ambaye sipendi akinielezea maneno sielewi nakataa na kukataa maneno ya Raila sio haimanishi nimemkataa Raila. Ah. Hata wakati ngine nilikuwa nimekataa maneno ya Moi. Moi alishituka tulipokuwa kwa matanga ya kijana ya Muliro. Wakati Moi alikuwa nyumbani amestafu, watu walikuwa wanakuja wanamrushia maneno. Kasema mimi nilikuwa nakataa Moi bila alikuwa anaongoza Kenya na vile amestaafu tuheshimu mzee umezungumzia uhusiano wa wanasiasa kwa wataja wanasiasa mbalimbali tutazungumzia mambo ya handshake kwa sababu umesema wanakuwa mahasimu wanapigana kesho wanashirikiana uh, handshake kati ya rais uh, uhuru kenyata na rail odinga kuna wale ambao wameikosoa wakasema sasa imeua upinzani kenya hakuna wewe ni mkosoaji mkubwa sana je unaona kama upinzani imekufa ama unaona kama handshake ilikuwa ni kitu mzuri sana kufanyika kwa nchi hii uh, handshake waje nikuuliza kwanza wale uh, kwani wakati moi uh, raila na uhuru walikuwa wana uh, wana campaign au wanatembea walikuwa wanasalamiana au hapana hii kama msomi naona hii ni, ni kitu ya e, ni philosophy yani maoni yangu ninaiona handshake from the philosophical point of view the uh, what walikuwa wanasalamiana inakuwaje wakisalamiana wanaita handshake don't take it as literal hii uh, kama ni walitaka kuunganisha inji lazima ni jambo la maana mimi nilikuwa nilichakuliwa kama mbunge wa NAC na kibaki reform government under NAC mimi nilikuwa mbunge wa NAC na nilichakuliwa na watu wa Bumula nilikuwa naunga mkono maneno ambaye muswata ambaye inakuyu inaletwa na serikali ile itasaidia wananchi wale tunawatetea nilienda kutetea wananchi sikuenda kutetea serikali ambaye imeundwa na akibaki hata nilikuwa napinga miswata ambayo imeletwa na serikali na niko mrengo wa serikali. Sasa unamaanisha hata kama Raila anafanya kazi na serikali bado anaweza kuwa mkosoaji mkuu. Yeah. Hata mimi nikichakuliwa waje nikwambie eh, Mary. Leo nikichakuliwa mrengo wa Chubli. Na niwe mbunge wa Chubli. Na walete muswata ambaye hauna faida kwa wananchi nitapinga na niwe upande wa upinzani na serikali ilete mswata ambayo utasaidia wananchi wa kawaida nitaunga mkono kitu ambaye e, e, mbunge au mwanasiasa anastahili kufanya ni kuwatetea wananchi ambayo walimtuma kwa bunge sio kuutetea mrengo fulani hapana hasa ukisema hivyo tuzungumzie bunge la sasa kwa sababu linakosolewa sana kwa kuweza kuegemea upande wa vyama hata kwa maswala ambayo yanahusu uh, masuala unalionaje kwa mtazamo wako sasa eh, sijui kwa nini eh, kwa nini kama kuna swala ambayo lina 
kera wananchi wa bunge wa anasaidia kitu ambayo kilinifanya na nilichangaa eh, vile walileta 16% eh, finance bill kama unajua hii inaenda kuumiza wananchi uwe mrengo wa jubli au mrengo wa nasa mimi nilifikiria wabunge wa hapo wangeshirikiana kama watetezi wananchi wa kawaida watoe hiyo kipengele watafute namna ya kusaidia mwananchi kuliko kuumiza mwananchi mdogo hapo ndiyo niliona makosa lakini siasa uh, sijui kwa nini kwa sababu hata tangu ni wache bunge siendangi hapo bunge sasa sijui nini inaendelea hapo mimi niko na mashukuri zangu niko na kazi mingi hapa bungoma hata Nairobi nikienda naenda tu kwa nyumba yangu nafanya kazi yangu narudi sasa kwenda bunge nitaona kama naomba na nafikiria niko na chakula ya kukula ipata ya kufuata mtu anipe ishirini <laughs> hamsini wananchi saa zingine huwa wanafikiria wanasiasa wana changamoto ndio wanasiasa wanapenda pahali ambapo lakini ni mambo gani ambayo vile vile yanawafinya ambao wananchi hawajui uh, kitu ambayo kina kina changamoto ya mwanasiasa ambayo wananchi hawajui ya kwamba mwanasiasa mwenye hawezi kuchipanga vizuri hawezi kuwa na wakati na familia ndio naona hata watoto wanasiasa wengi wana uh, uh, wanalewa vibaya ukiwa na bibi ambaye ambaye hana responsibility kwa watoto watoto wataharibika eh, wata, watoto watakuwa uh, uh, sio watoto wazuri kwa sababu una saya una saya na watoto wako kujua huyu mtoto eh, labda ameanza kuwa na, eh, na nini na eh, changamoto nyingine ya pili ni ya kwamba Uh, wananchi wanakucha na shida ambaye ni nyingi sana mwanasiasa ubaya mwanasiasa hawezi sema hawezi saidia lakini kuna zile hata hawezi kusaidia lakini anachifanya anaweza kusaidia kwa hivyo unaona yeye inamfanya ina wengine wanatoroka nyumbani Mhm. Mm Mheshimiwa tukimalizia kauli zako tu za mwisho ungependa kuambia nini wanasiasa ungependa kuambia nini wa Kenya na wakazi wa Bungoma kwa jumla. Eh yeah, kitu mimi nataka kuambia tu wanasiasa ya kwamba eh mfanyie wananchi ambao walichakuwa nyinyi kazi muliahidi. Na kama uliahidi kitu kwa mfano uliambia watu nitawafanyia na umekundua uwezi ni chamba la maana ukuje waelezee nilitaka niwafanyie hivi lakini hii ni responsibility ya mtu fulani Asante sana mheshimiwa na mtazamaji shukran sana kwa kuweza kujumuika nasi kwenye makala ya wako wapi mmeweza kumsikia aliyekuwa mbunge wa Bumula na vile vile naibu waziri wa ardhi mheshimiwa Sylvester Wakoli Bifoli sasa umejua kwa wapi na nafanya nini. Shukrani sana kwa kujumuika nasi. Mimi ni Mary Kilobi. Wikendi ijayo vile vile itakuletea mgeni mpya kwa heri.